செல்வன் சார் வந்து எதுக்கும் கஷ்டப்படாதீங்க சார் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களே நாடோடி மன்னரில் அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகலைனா நான் நாடோடி ரிலீஸ் ஆனால் மன்னன் சொன்னார் அது அப்படிப்பட்டவர் எப்படி ஆண்டார்னு உங்களுக்கு தெரியும் நிச்சயமாக உங்களுக்கு கவலையை விடுங்க நிச்சயமாக நீங்கள் நல்லா வருவீங்க எல்லோரோட ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு இருக்குது நீங்கள் எல்லாேருக்கும் நல்லவர் மதுரை சொல்லணும் அப்படின்னா எல்லாேருக்கும் நல்லவர் நான் கூட எங்கள் லாயர் சார் வந்திருக்காரு அவர் ரொம்ப சொன்னேன் நாங்கள் எங்கேயோ இருக்கும்போது நீங்கள் ஃபோன் பண்ணிங்க அப்போ சொன்னேன் அவர் அப்போ உங்களை பற்றி நான் சொன்னேன் ஒரு நேயத்துக்காக எதுக்காக இருந்தாலும் குரல் கொடுக்குற ஒரு நல்ல மனிதர் அப்படின்னு சொன்னேன் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு வந்து எந்த கஷ்டம் வராது வரக்கூடாது அப்படியே வந்திருந்தாலும் இன்றைக்கி இந்த இடத்துலேருந்து உங்களுக்கு கஷ்டங்கள் மாறிடும் அந்த தம்பி ஒரு பையன் ஹீரோ அது காமெடி நடிக்க சொன்னார் நான் கடவுளை நம்ப மாட்டேன் எங்கள் அம்மா அப்பாவை நம்புறேன் அப்படின்னு சொன்னார் ஒன்று நான் வாழ்த்துறேன் தம்பி அம்மா அப்பாவை தவிர உலகத்தில் வேறு யாருமே கிடையாது அம்மா அப்பா தான் உலகத்திலே சிறந்தவங்க அவங்கள நீ வாழ்த்துறல்ல நீ முதல்ல நான் பெரிய ஆள் ஆகிடுவான் உங்கள் அப்பா வந்திருக்காங்களா அம்மாலாம் இருக்காங்களா ஓ உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் சார் ஏன்னா நானும் என் பையனை வச்சு படம் எடுக்கிறேன் ஏன்னா அது நம்ம அப்பா வந்து பையன் நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சி படம் எடுப்போம் இல்லையா அதை எடுக்கிறோம் சும்மா அது மதுரை செல்வம் வந்து எல்லோரும் சொன்னாங்க சில விஷயங்கள் சொன்னாங்க அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது மதுரை சொல்லணும் எப்பவுமே நல்ல மனிதர் ஸ்ட்ராங்கான மனிதர் நம்ம உள்ளத்தில் நினைங்க நம்ம ஜெயிப்போம்னு நினச்சிருங்க ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் எதுக்கும் தோக்க மாட்டோம் நீங்கள் பிரமாதமான ஒரு படம் எடுத்து வச்சுருங்க எல்லாம் நம்ம விஜயமுள்ளி என்ன சொன்னார்னா கரெக்டாக இருக்கும் உட்காந்துருக்கும்போது கூட சொன்னார் படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குமா சார் இந்த படம் வாங்குறவங்க நிச்சயமாக காசு பார்ப்பாங்க காசு சம்பாதிப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னார் உங்களுக்கு சில கஷ்டங்கள் வரும் நான் கூட ஒரு கஷ்டத்தை உங்களுக்கு மீட் பண்ணும்போது சொன்னேன் அந்த கஷ்டம் ஒன்றும் இல்லாமல் போச்சு கரெக்ட் தானே உங்களுக்கு கஷ்டம் வராது ஜாலியாக இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க இந்த படம் ஓவியாங்கிற ஒரு மாஸ் ஹீரோயின் இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க ஒரு யானை இருக்குது அது இல்லாமல் க ராதாராவின் இருக்காங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய பேர் உங்களுக்கு கை தூக்கி கொடுக்க நாங்கள் நிறையா பேர் இருக்கோம் கவலைப்படாதீங்க எங்கள் சைடில் உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணாலும் நீங்கள் தயங்காமல் கேளுங்க நாங்கள் பண்ணுறோம் ரொம்ப கதிரேசன் சார் இருக்காரு அவர் வந்து இன்னைக்கு கவுன்சில் செயலாளர் இருக்காரு அவர்கிட்ட நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது எதனா பண்ணணும் சார் என்ன அவர் சொன்னார் எதனா பண்ணி நம்ம அந்த படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுவோம்னாரு உங்களுக்கு என்ன முயற்சி பண்ணுங்க அந்த முயற்சிக்கு தென்னிந்திய திரைப்படம் மற்றும் தொலைக்காட்சி சார் இருக்கும் கில்டு உங்கள் பின்னாடி நிற்போம் எதுக்காக தான் நிற்போம் என்ன வேணான்னு சொல்லுங்கள் நாங்கள் பண்ணி தரோம் ஏன்னா எங்களுக்கு கூட இப்போ இடையில வந்து கேபிளில் படம் ரிலீஸ் பண்ணி தரலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்போ நானும் கதிரேசனார் அதான் பேசணும் ஒரு வேளை அப்படி பண்ணால் கூட உங்களுக்கு ஒரு இருபது கோடிக்கு மேலே வரும் இருபது கோடிக்கு மேலே வரும் நாங்கள் அதை பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் நிச்சயமாக கவலைப்படாதீங்க கவலை தூக்கி தூர போடுங்க கவலையே படாதீங்க சொல்லுவோம் சிரிங்க நீங்கள் சிரிச்சுக்கிட்டு இருங்க நீங்கள் வந்து உங்கள் உங்களை வந்து எனக்கு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷமாக தெரியும் இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷமாக தெரியுமா அதுக்கு மேலே அப்போ எனக்கு வாங்கிட்டா இல்லை அப்போ இருந்து அவர் சிரிச்சு அர்ஜுன் சார் கிட்ட வருவார் இல்லையா அர்ஜுன் சார் மேனேஜர் அர்ஜுன் சாருக்கு மேனேஜர் அப்போ அப்போ இருந்து எனக்கு தெரியும் ஒரு சிரித்த முகமாக தான் இருப்பார் அவர் இப்போ நான் கொஞ்சம் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு ஆனால் குரலில் அந்த சிங்கம் இருக்கும் எதனா குறையாக இருந்தால் கூட சரி வாட்ஸ்அப்பில் சிங்கம் மாதிரி ஒரு கர்ச்சிச்சு போடுறாரு அது போடும்போது நம்ம சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் கஷ்டங்கள் எல்லாருக்குமே வரும் உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் டி ராஜேந்தர் ஃபஸ்ட்டு படம் என்ன கஷ்டப்பட்டார் அவர் சொல்லுவார் எங்கிட்டலாம் என்ன படம் அது ஒருதலை ராகம் என்ன கஷ்டப்பட்டார் இன்றைக்கும் சொல்லுவார் அந்த படம் என்ன ஓடு ஓடுச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வாரம் எடுத்துகிட்டு திருப்பி போட்டாங்க அந்த படத்தை அந்த படம் அப்படி ஓடுச்சு அது மாதிரி உங்களுக்கு இந்த படம் நிச்சயமாக மிகப்பெரிய வெற்றி படமாகும் கவலைப்படாதீங்க இந்த நிமிஷத்தில் இருந்து உங்கள் கவலையை தூக்கி தூர போட்டு படத்து வேலையை பாருங்கள் உங்களுக்கு யாரெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களோ நிச்சயமாக அவங்க நல்லா இருப்பாங்க சார் எப்போ சார் படம் ரிலீஸு சீக்கிரம் முடிங்க சீக்கிரம் முடிங்க சார் நாங்கள்லாம் பின்னாடி இருக்கோம் நாங்கள் இருக்கோம் தயாரிப்பாளர் சங்கம் அவங்க இருக்காங்க சக்தி சிதம்பரம் ஒரு மிகப்பெரிய இயக்குனர் மிகப்பெரிய டைரக்டர் இருக்காரு பிஆர்ஓ சங்கம் அத்தனை பேர் வந்து மேடையில் ஏறினாங்க அது இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்திருக்க அத்தனை பத்திரிகையாளரும் மதுரை செல்வத்துக்கு ரொம்ப சகோதரனாக தான் இருப்பாங்க நீங்கள் நிச்சயமாக எல்லா படத்தை விட நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் வித்தியாசம் பார்க்காம விளம்பரம் பண்ணுறவங்க தான் எல்லாமே நல்லா ஓடணும்னு நினைக்கிறவங்க தான் இந்த படமும் நல்லா ஓடணுங்கிறத விட நீங்கள் கொஞ்சம் உங்கள் விளம்பரத்தை எவ்வளோ தூக்கி தர முடியுமோ அது தூக்கி கொடுங்க மதுரை செல்வம் அடுத்த வாட்டி நம்ம பார்க்கும்போது விஜயமுரளியன் சொன்ன மாதிரி குழந்தை பிறக்க இருக்க அறுபத்தி நாலு எலும்பு உடஞ்சா எப்படி வலி இருக்குமோ அந்த வலி பிரசவம் பார்க்கும்போது அதை விட மேலே தயாரிப்
அதை சமாளிக்கிறது நம்ம என்ன மாதிரி சமாளிக்கிறோமோ அதுதான் அந்த டெக்னிக்கல் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லா வழியிலையும் போகிறதுக்கு அதனால் அந்த படம் சீனேங்கிற ஓவியாவை விட்டால் யார் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய எல்லாம் வல்ல இறைவனும் என்னை படைத்த ஆண்டவனும் எனக்கு எப்பவும் உறுதுணையாக இருக்கு எங்கள் அம்மா அப்பாவையும் வேண்டிக்கிட்டு வாழ்க தமிழ் வெல்க தமிழ் தமிழன் வென்றே தீர்வான் நன்றி வணக்கம்